ഉരുട്ടിക്കൊലയിലെ പ്രസ്താവന അനുചിതമെന്ന് സി പി ഐ കമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമന് സി പി ഐ നിർവാഹക സമിതിയിൽ വിമർശനം നെടുങ്കണ്ടം ഉരുട്ടിക്കൊലയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രസ്താവന അനുചിതമെന്ന നിർവാഹക സമിതിയിൽ വിമർശനം നെടുങ്കണ്ടം ഉരുട്ടിക്കൊലയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പ്രതികൂട്ടിൽ നിർത്തി കെ കെ ശിവരാമൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മനത്തിൽ താൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെയെന്ന് കെ കെ ശിവരാമൻ കേരള കൗമുദി ഫ്ലാഷിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അതിനെ രണ്ടായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ മര്യാദക്കേട് സി പി ഐ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശിവരാമൻ പറയുന്നതാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കസ്റ്റഡി മരണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ വിമർശിക്കുന്ന സി പി ഐ കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും ഒപ്പം ചേർന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന് മറുപടിയായാണ് കെ കെ ശിവരാമന്റെ പ്രതികരണം സ്വന്തം പാർട്ടിയും ഇടതുപക്ഷവും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് എം എം മണിക്ക് വ്യക്തതയില്ല ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയവരെ പട്ടും വളയും നൽകി സ്വീകരിക്കാനാവില്ല എം എം മണിയോട് വ്യക്തിവിരോധമില്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗീകൃത പോലീസ് നയത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് നെടുങ്കണ്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആദ്യം നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് എസ് പിക്കെതിരെ സംഭവത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാണ് കയ്യേറ്റ വിഷയങ്ങളിൽ സി പി ഐ ഇപ്പോഴത്തെ കടുത്ത നിലപാട് തന്നെ തുടരുമെന്നും കേരള കൗമുദി ഫ്ലാഷ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കെ കെ ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു മഴ കുറഞ്ഞെന്ന് പ്രവചനം സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പരക്കെ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പില്ല ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഇന്നലെ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് മില്ലി ലിറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം ഒൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ മഴയായിരുന്നു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു അൻപത്തിയാറ് ശതമാനം മഴയുടെ കുറവാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായതായും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഭിമന്യു സ്മാരകം നിർമ്മിച്ച സംഭവത്തെ വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി കോളേജിനകത്ത് പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണോയെന്നും ഗവേണിംഗ് കൌൺസിലിന് കോളേജിനുള്ളിൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്നും വാദത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു മരിച്ചുപോയവർക്കെല്ലാം സ്മാരകം വേണമെന്ന നിലപാട് ശരിയല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നോ എന്ന് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു വയനാട്ടിലെ കർഷക ആത്മഹത്യ ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി കാർഷിക കടകൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലെ കർഷക ആത്മഹത്യകളെ പറ്റി ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാർഷിക കടകൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം നീട്ടണമെന്ന് വയനാട് എം പിയായ രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ കള്ളു വിൽക്കാൻ അനുമതി നൽകാമെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കള്ളു വ്യവസായ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ് ഇതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബാർ ഹോട്ടലുകളിൽ കള്ളുകൂടി വിൽക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാർ ഹോട്ടൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആർക്കും ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കാം അവർക്കെല്ലാം കള്ളു വിൽക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി വില വർധനവിന് പിന്നാലെ മലയാളികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി പച്ചക്കറിയുടെയും വില കൂടുന്നു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന തക്കാളിയുടെ വില മുപ്പത് രൂപയിലെത്തി എൺപത്തിയഞ്ച് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചിക്കിപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം മുരിങ്ങയ്ക്കായ പച്ചമാങ്ങ ക്യാബേജ് വെള്ളരി ക്യാരറ്റ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളുടെയും വില വർദ്ധിച്ചു ഓണമാകുമ്പോഴേക്കും വില ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഞ്ചിയും തക്കാളിയും മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് കൂടുതലായി കയറ്റി അയക്കേണ്ടി വന്നതും തമിഴ്നാട്ടിലെ വരൾച്ചയുമാണ് വില കൂടാൻ കാരണം ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണർ പുരസ്കാരം നേടി സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് ട്രോളർമാർ പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ പുരസ്കാരമാണ് കേരള പോലീസിലെ ട്രോളർമാർക്ക് ലഭിച്ചത് കുറ്റാന്വേഷണം ക്രമസമാധാനം തുടങ്ങി ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മികവ് പുലർത്തിയവർക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ക്രിയാത്മകമായ നവമാധ്യമ ഇടപെടലിലൂടെ പോലീസ് പൊതുജനബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പുരസ്കാരം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ഇനി അൻപത് പൈസ മാത്രം കേരളം ഈ വാഹനങ്ങളുടെ നാടാകും ഇനി ഇന്ധനവിലെ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയ